Naturalisation française, le recours hiérarchique Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans une précédente vidéo les dix motifs de refus ou d'ajournement les plus courants dans le cadre de la procédure de naturalisation française. Nous allons voir aujourd'hui comment écrire un recours hiérarchique afin de contester un refus ou un ajournement. Plus précisément, nous allons répondre à trois questions. 1. Quels sont les trois types de décisions négatives 2. Qu'est-ce qu'un recours hiérarchique À qui l'adresser et quand 3. Comment écrire un recours hiérarchique Grand 1. Quels sont les trois types de décisions négatives Petit 1. Irrecevabilité de la demande. Cela signifie que les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Dans ce cas, vous pourrez refaire votre demande lorsque vous remplirez toutes ces conditions. Petit 2. Inopportunité de la demande. Cela signifie que l'acquisition de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable. Petit 3. Ajournement de la demande. Cela signifie que vous ne pourrez pas reformuler une demande avant une durée définie et précisée dans le courrier. Cette décision est courante lorsque la situation professionnelle du demandeur est jugée instable. Dans tous les cas, ces décisions doivent être motivées et peuvent être contestées si le motif n'est pas valable. Je cite « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations » à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vos décisions de rejet du recours. Article 45 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993. Grand 2. Qu'est-ce qu'un recours hiérarchique À qui l'adresser et quand Si vous désirez contester un refus pour irrecevabilité ou inopportunité ou un ajournement de votre demande de naturalisation française, deux voies s'offrent à vous. Le recours hiérarchique dit « recours hiérarchique obligatoire », puis le recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Comme nous l'avons vu dans l'article 45 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993, vous avez deux mois suivant la notification de refus pour tenter un recours hiérarchique. Celui-ci doit être adressé au ministre chargé des naturalisations et c'est seulement si ce dernier vous confirme le refus ou garde les silences pendant plus de quatre mois que vous pourrez tenter un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Dans ce recours hiérarchique, vous devrez exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité, c'est-à-dire prouver que le motif n'est pas valable. Cette lettre est à adresser en courrier recommandé avec accusé de réception et vous devez y joindre la copie de la notification de refus ainsi que tous les documents nécessaires prouvant que le motif n'est pas valable. Grand 3. Comment écrire un recours hiérarchique Attention, dans cette partie, les textes en rouge sont des exemples. Vous devez bien entendu indiquer votre situation. Pour écrire un recours hiérarchique, il faut tout d'abord respecter le format d'une lettre formelle dite à la française. Vous indiquerez tout en haut à gauche vos coordonnées, puis, en dessous à droite, les coordonnées du destinataire « Ministre de l'Intérieur »,« Direction Générale des étrangers en France »,« Direction de l'accueil de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité »,« Sous-direction de l'accès à la nationalité française »,« 12 rue Francis Le Carval »,« 44 404 Rezé, Cedex ». Attention, cette adresse est susceptible de changer. Il vaut mieux la vérifier avant d'envoyer votre recours. En dessous encore, le lieu et la date. 
puis de nouveau à gauche l'objet de votre lettre, recours hiérarchique suite à une décision d'irrecevabilité ou d'inopportunité ou d'ajournement d'une demande de naturalisation française. Ensuite, la formule d'appel « Monsieur le ministre » ou « Madame la ministre si le ministre de l'Intérieur est une femme », le corps du texte et enfin la signature manuscrite en bas à droite. Que doit contenir le corps du texte Dans le premier paragraphe, vous développerez l'objet et préciserez la date et le motif du refus. Par exemple, par la présente lettre, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance une demande en recours gracieux contre le refus d'octroi de la nationalité française. En effet, en date du 25 juillet 2022, ma demande de naturalisation française a été refusée pour le motif suivant. Irrecevabilité de la demande. Manque d'intégration. Dans le deuxième paragraphe, vous devrez prouver que ce refus est injustifié en montrant que vous remplissez toutes les conditions pour obtenir la naturalisation française. Par exemple, cette décision me semble injustifiée dans la mesure où je remplis toutes les conditions concernant l'insertion professionnelle et l'intégration en France. Je conteste donc cette décision pour les motifs suivants. Je suis salarié en contrat à durée indéterminée depuis plus de deux ans dans la même entreprise, j'ai toujours déclaré et payé mes impôts sans aucun retard, je suis de bonne vie et mœurs, je n'ai pas de dette et je n'ai jamais été incarcéré, et depuis deux ans je participe bénévolement au resto du cœur de ma ville afin de venir en aide aux plus démunis. Ensuite, vous indiquerez tous les documents que vous joignez à la lettre afin de prouver que vous dites la vérité. Par exemple, pour appuyer ce recours, vous trouverez jointes à cette lettre les copies de la lettre de la préfecture notifiant l'irrecevabilité ou l'inopportunité ou l'ajournement de ma demande, mon contrat de travail, mes fiches de paix, mes déclarations d'impôts et une attestation des restos du cœur de ma ville. Dans un quatrième paragraphe, vous reformulerez précisément votre demande. Compte tenu de ces remarques et de ces éléments, je vous serai obligé de bien vouloir examiner ma requête et de reconsidérer ma demande. Enfin, vous saluerez comme il se doit le ministre. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Et n'oubliez pas de signer à la fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt